यीशु के नाम में सभी को वंदन देता हूं सुसमाचार का सच्चाई जो परमेश्वर के वचन का उपदेश इस विषय के बारे में हम पिछले दिन ध्यान करना शुरू किया उसी विषय में और हम आगे कुछ विषय को ध्यान करेंगे पिछले दिनों में हम पाप का विषय क्या है पाप ये बातों को हम ध्यान किया और उसी विषय में प्रमुख वचन गया और हम देखे हो तो इंसान का जीवन में पाप यह दिन बगीचा में शुरू हो गया एक इंसान के द्वारा पाप आया करके वचन में पड़ता है मतलब आदम ने पाप किया उस कारण सारे मानव जाति पापी बन गया किस प्रकार इंसान पापी बन गया शैतान के द्वारा उठोकर काया हम सब जानते हैं हम परमेश्वर के वचन को देखते समय परमेश्वर सारे जगत को सृष्टि किया आदम और हवा को सृष्टि किया और दोनों को मिलाया दोनों को रहने के लिए एक बगीचा बनाकर परमेश्वर उसको उनको रख दिया रख दिया उनका जीवन में जो कुछ चाहिए सब कुछ परमेश्वर शरण के लिए दिया है लेकिन जो यदन बगीचा में आया वह अतिथि जो सर्प शैतान सर्प का रूप में आया वो आदम हुआ के लिए कुछ भी नहीं किया सब कुछ परमेश्वर ने किया है लेकिन एकदम उधर आया हुआ ये सर्प का बातें हवा विश्वास किया है सृष्टिकर्ता परमेश्वर को बातों को विश्वास नहीं किया लेकिन एकदम उधर आया हुआ सर्प का बात का विश्वास किया वो सुनते समय हवा का को कोई संदेह नहीं आया कोई शक नहीं आया शैतान ने जो कुछ बोला वो पूरा मान लिया विश्वास किया क्यों ऐसा हुआ सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बातों को विश्वास नहीं किया और सर्प का जो शैतान का बातों को विश्वास किया इसका कारण क्या है समझना परमेश्वर का बातों में आज्ञा है लेकिन शैतान का बातों में अभिलाषा है परमेश्वर का आज्ञा मानने से बढ़कर अपना अभिलाषा को पूरा करना चाहता है शैतान आदम बाबा को कोई आज्ञा नहीं दिया अभिलाषा पैदा किया अगर ये फल खाएगा तो तुम मरेंगे नहीं तुम्हारा आराम खुल जाएगा भला बुरा समझने का ईश्वर समान तुम बन जाएगा इस प्रकार अपने लिए कई अभिलाषा के बातें उनके अंदर उसके बातों के द्वारा पैदा किया परमेश्वर ऐसा कोई अभिलाषा नहीं दिया परमेश्वर उसको आज्ञा दिया वो क्या करना क्या नहीं करना क्या खा सकते क्या नहीं खा सकते इस प्रकार का आज्ञा परमेश्वर इंसान को दिया लेकिन अभी आया हुआ अतिथि जो शैतान उसके पास कोई आज्ञा नहीं है देखने के लिए खूबसूरत खाने के लिए अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छा फल उसके सामने दिखाकर उसके अंदर आशा पैदा करवाया और उस आशा पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मना किया हुआ वो फल खाया आगे हम देखेगा तो भी प्रवेश मसीह के पास भी प्रवेश चालीस दिन भवास में प्रार्थना करने के बाद शैतान के पास आया उनको परीक्षा करने लगा 
शैतान के सारे परीक्षा में का भी बात यह है कि प्रभु के अंदर कई प्रकार का अभिलाषा को पैदा करे शरीर की अभिलाषा अंग की अभिलाषा जीवन की घमंडी यही बातें प्रभु के पास भी लेकर आया बोला रोटी खाओ रो, ये पत्थर को रोटी बनाओ फिर कहा दुनिया के सारे महिमा प्रभु को दिखा कर कहा एक बार गिर पड़ के मुझे दंडवत कर ये सब में तुम गो देंगे फिर मंदिर का चोटी पर लेके जाके कहा नीचे खुदो तो ये सारे बात जो है शरीर के अभिलाषा अंग के अभिलाषा जीवन का घमंडी का बात तो इधर भी शैतान दुनिया के सारे महिमा उसके सारे खूबसूरत प्रभु को दिखाकर कहा ये सारे दुनिया के महिमा उसके सारे हथियार मुझे दिया गया वो मैं जिनको देना चाहता उसको देख सकता हूं इसलिए एक बार मुझे गिर पड़ के दंडवत करो ये सब मैं तुमको देंगे हाँ इधर भी शैतान यश मसीह के अंदर अभिलाषा पैदा करने के लिए कोशिश कर रहा है उस समय खाने के लिए अच्छा देखने के लिए खूबसूरत और ज्ञान प्राप्त करने अच्छा फल दिखाकर पाप करवाया अभी आखिरी आदम यीशु मसीह के पास वाकर वही तंद्र इस्तेमाल करते हैं दुनिया के सारे महिमा बड़ाई हथियार यीशु को दिखाया बोला ये सब मैं तुझको देंगे गिर पड़ के दंडवत करो मतलब आशा देकर भक्ति करवाना अभिलाषा पैदा करके विश्वास करवाना यही शैतान का तंत्र है कई प्रकार का अभिलाषा इंसान के अंदर पैदा करके बोलेगा तुम्हारे अंदर का यह सारे अभिलाषा पूरा होने के लिए विश्वास करो प्रार्थना करो भक्ति करो सेवा करो इस प्रकार का बातें आज दुनिया में फैल जा रहा है याद करो ये शैतान का सुसमाचार है ये दुष्ट बोया हुआ बीज है ये झूठे सुसमाचार है परमेश्वर का सुसमाचार इंसान के अंदर अभिलाषा पैदा करने वाला नहीं उस अभिलाषा से उनको छुड़ाने वाला है पाप के कारण मरा हुआ इंसान को और हमेशा का मौत का और ले जाने वाला है इस प्रकार का शैतान का सुसमाचार शैतान का सुसमाचार है तो भी ये मसीह का सुसमाचार है करके लोग कहता है शैतान का सेवक लोग धर्मी का सेवक उनके रूम में आकर ऐसा बातों को लोगों को सिखाते हैं विश्वास करवाते हैं भक्ति करवाता है हमेशा का मौत के और जाने वाला नहीं तो पाप के कारण मरा हुआ इंसान को जीवन देने वाला है मसीह का सुसमाचार अभिलाषा गर्भधारण करके पाप को जन्म देकर मौत को पैदा करता है सच्चे सुसमाचार इंसान के अंदर आशा पैदा करने वाला नहीं अभिलाषा देने वाला नहीं बल्कि परमेश्वर के आलोचना को प्रकट करने वाला है सुसमाचार में अभिलाषा नहीं बल्कि परमेश्वर का आज्ञा है परमेश्वर की आज्ञा यह है कि मन फिराओ सुसमाचार पर विश्वास करो परमेश्वर इंसान को आज्ञा दे रहा है लेकिन लालची इंसान को परमेश्वर का सुसमाचार ग्रहण करना मुश्किल है हम परमेश्वर के वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं परमेश्वर ने कहा दो स्वामी को कोई भी 
सेवा नहीं कर सकता मतलब परमेश्वर को और धन को इकट्ठा कोई सेवा नहीं कर सकता ये बात जब परसी लोग सुना उनको अच्छा नहीं लगा ये बात सुनकर वो प्रभु का बातों को ठट्टा करने लगा हा सही सुसमाचार अभिलाषा से भरा हुआ लालची लोगों को मूर्खता का बात है जो लोग परमेश्वर का इच्छा पूरा करना चाहता है वही सच्चे वचन को सच्चे सुसमाचार को समझेगा वचन गलते ही हृदय सबसे कपट है हृदय सबसे बुरा है ये लोग मुंह से प्यार दिखाते अपना हृदय लालच का पीछे ऐसे किर कहता है और ऐसा कहते ये लोग अपना मुंह से बहुत भक्ति करता है लेकिन अपना हृदय मुझसे बहुत दूर है ऊपर भक्ति करवाना सेवा करवाना हृदय के अंदर हर प्रकार का अपना मतलब दुनिया के आशा सारे लालच को रखना यही शैतान का तंत्र है मतलब ऊपर खूबसूरत दिखाई देते अंदर मौत है ऊपर आराधना तरीका से जीना ऊपर देखेगा तो पवित्र दिखाई देते भक्ति है प्रार्थना है बहुत कुछ कार्यक्रम है लेकिन हृदय के अंदर कपट स्वार्थ घमंड अपना ऊंचाई अपना बढ़ाई अपना मतलब यह सब भरा हुआ है मतलब ऊपर देखने के लिए खूबसूरत है लेकिन अंदर मौत है वही शैतान ने किया हुआ धोखा है पाप के कारण इंसान के आत्मा में मौत आया आत्मी तो परो मरा लेकिन ये लोग एकदम समझता नहीं क्योंकि वचन में लिखा है शरीर के अनुसार का मन मृत्यु है और आत्मा के अनुसार का मन जीवन है और लिखा दुनियादारी दुख मौत देता है तो ऊपर का भक्ति नहीं मन का विचार है जीवन या मौत करके फैसला करने वाला बात ऊपर कितना खूबसूरत भक्ति दिखाएगा तो भी हृदय शारीरिक मन का है तो मौत समझना इंसान का चिंता दुख विचार दुनियादारी बातों के लिए है तो मृत्यु उत्पन्न करता है ऊपर सब अच्छा दिखाई देते लेकिन आत्मा में मृत्यु अभिलाषा से भरा हुआ इंसान के अंदर और अभिलाषा पैदा करके और पाप करवाने का नहीं अभिलाषा से उनको छुड़ाकर पाप से छुड़ाकर उसको जीवन देने का है मसीह का सुसमाचार दुनिया में मृत्यु है मसीह में जीवन है दुनिया के आशा मृत्यु कब लेके जाता है हम पाप अपराध के द्वारा मरा हुआ है प्यारे भाई बहन दुनिया को इनकार करो मसीह को कबूल करो अपना मार्ग को छोड़ो मसीह के पीछे आ जाओ अपना मन का अभिलाषा छोड़ो परमेश्वर का इच्छा कबूल करो आपका विषय में परमेश्वर जो चाहते हैं वो समझ लो आप मृत्यु से छुटकारा पाना आत्मा में जीवन पाना और आनंद गाल का जीवन का हकदार बनना वही परमेश्वर चाहते हैं इसी के लिए परमेश्वर अपना पुत्र ईश मसीह को हमारे लिए दे दिया जो कोई इस पर विश्वास करे वो आनंद जीवन पाए तलकाल के जीवन तलकाल आशीष तलकाल भलाई मिलने के लिए परमेश्वर अपना पुत्र को हमारे लिए नहीं दिया बल्कि आनंद गाल का जीवन पाने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र को हमारे लिए दे दिया इसलिए 
अभिलाषा पूरा करने का भक्ति नहीं अभिलाषा छोड़कर प्रवेश मसीह को कबूल करो कोई मन फिराओ अपना मार्ग को छोड़ो प्रभु को और मुड़ो अपना बातों को छोड़ो यीशु के पीछे चलो अपने आप को छोड़ो यीशु मसीह को हृदय में कबूल करो जीवन पाओ और आनंद जीवन का हकदार बन जाओ यही सही सुसमाचार का सार है जो लोग परमेश्वर की इच्छा अपना जीवन में पूरा होना चाहते हैं वही लोग ये सच्चे वजन को कबूल कर सकता है बल्कि जो लोगों को अपना मतलब पूरा करने के लिए इच्छा है उनको ये वजन मूर्खदा लगेगा वो नाश होने वालों के लिए मूर्खदा है लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है ये सच्चे सुसमाचार विश्वास करने के लिए ईश मसीह को अपने हृदय में अंगीकार करने के लिए परमेश्वर अपन अनुग्रह आपको पर उंडे ले परमेश्वर का मर्जी है तो यही विषय और आगे जारी रखेंगे हर रोज इस विषय का आगे का अंश एक एक आपको बताते रहेंगे इसलिए आप इस चैनल सब्सक्राइब कीजिए कि आपको इसका संदेश समय समय पर मिल जाए 